Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel, mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal, kayo'y diring giniya sa inyong pagdaing, kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo, maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pangararo ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga moog. Magliliwanag ang buwan na animoy araw, ang mga araw na may magliliwanag ng pitong ibayo, parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan." Ang Salita ng Diyos Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos, ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod, ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan, ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan, alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag yaong nga lang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagpakumbabay siya niyang itataas, ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa pagkahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipo ni Jesus ang labindalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilina ni Jesus, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahaya ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Sabado ito. Alam niyo po kahapon was the great feast, the solemnity of the uh, Immaculate Conception. At uh, kahapon po ay uh, isang malaking kapistahan sa ating simbahan at sa inyong lingkod din po sa dahil 25 years ago, ang inyong lingkod, Father Emily M. SBD, ay nag-celebrate po ng 25th anniversary in the priesthood. Salamat po sa Panginoon at salamat po sa maraming uh, nagdarasal para sa inyong lingkod. Alam niyo po, kagagaling ko lamang din po sa Hong Kong ng mga ilang araw uh, upang uh, 
manguna sa pagdiriwang ng anibersaryo ng ating mga kapatid na El Shaddai sa Hong Kong. At marami po nagsasabi sa akin, Father, sa TV na lamang po namin kayo napapanood. Sabi ko saan sa TV? Sa TV Maria. Kaya alam niyo po mga kapatid na mga nanonood dito sa Pilipinas at sa iba masa, marami po tayong mga kababayan, mga kapanalig na nanonood sa ating uh, uh, pagninilay uh, sa araw-araw uh, sa pamamagitan ng TV Maria. At dito po naano ko na ang kakulangan po ng kaparian, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kung hindi sa ibang bansa. Alam po natin na marami po tayong mga kapwa Pilipino, mga OFW sa ibang bansa. At sila man din po ay uhaw at gutom sa salita ng Diyos mula sa mga pagtuturo ng kapwa nating mga Pilipinong misyonerong pare. At malaki po ang kakulangan niyan. Siguro po sa United States, sa Europe, sa Italy, sa Dubai, sa UAE at marami pa pong lugar. At dyan nga po sa Hong Kong na sabi nila na minsan kung hindi sila nakakapagsimba dahil po sa kanilang mga gawain at mga trabaho ay nanunood naman po sila ng TV Maria. Kaya sa mga kapatid po natin at dati kong mga kasamahan sa Hong Kong, maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin at mabuhay po kayo dyan sa ibang bansa. At ito po ay nagpapakita lamang po sa atin nitong kakulangan ng mga pastol ng simbahan. Narinig po natin sa ating ebanghelyo mula kay Mateo uh, na ang Panginoon ay nalungkot o naawa, no? nahabag sa mga tao sabi niya na mga lupaypay at pagod na parabang mga pastol na, o mga tupang walang pastol. Kaya nga po ang, ang panawagan para sa ating lahat po ay patuloy ang ating pagdarasal na magpadala ang Panginoon ng marami pang magpapastol sa simbahan. Mga kaparian, mga relihiyoso, mga misyonero. Uh, ang susunod ang taumpong ito ay idinalaklaro po ng uh, ating Uh, Santo Papa na taon para sa mga religious and the clergy. Kaya ipagdarasal po natin na lumagu pa ang mga bukasyon sa pagpapari at pagiging relihiyoso at misyonero. Ang inyong pong lingkod ay isa pong misyonero, Divine Word Missionary uh, of the SVD. At sabi ko nga po kanina ay uh, nag-celebrate lamang po ako ng 25 years ito pong masasabi ko at aking maliit na mensahe sa aking pagdiriwang ng anibersaryo. Ang isang pari po at alagad ng Diyos ay hindi nananatili sa serbisyo ng sa kanyang sariling galing o sa kanyang sariling kagagawan. Tanging and only by the grace and the help of God that the servant of God like a priest or a missionary will remain in the service. Kaya nga po mga kapatid, ang ating po mga kaparian sa ating mga parokya, sa ating mga dioceses at siguro mahig, mga daan din po na mga Pilipinong missionary sa ibang bansa ay wag po nating kalilimutan sa ating panalangin. Sa tulong po ng ating uh, mahal na Birheng Maria na ipinagdiwang po natin ang kanyang kapistahan kahapon. Mga kapatid, uh, muli ang uh, inyong pong lingkod at uh, kasama na po ang aking mga kasamang pari, humihingi po ng inyong tulong sa pamagitan ng inyong panalangin at patuloy na pagsuporta sa mga pastol natin sa simbahan. <tinyo>